Приветствую вас на канале Wow Nails Design и в этом видео покажу весь процесс, как же я сделала данные ноготки, буду тестировать новые формы с Алиэкспресс, они арочные и дизайн, который давно я хотела, вдохновили меня вот такие вот картинки, ассоциируются они у меня лично каким-то чаем, цитрусовым, фруктовым, цветочным и думаю тона для осени самые те. Итак, поехали, данным ноготкам как всегда больше месяца, я всегда переношиваю, все на месте, все хорошо относилось, это была коррекция по легелям и дизайн на тему Египет. Ссылку на данный мастер-класс оставлю в описании под видео. А мне необходимо снять, спилить все эти ноготки и делаю я это твердосплавной фрезой усеченный конус. Также ссылку на нее найдете в описании под видео. Я сначала убрала длину, а затем спиливаю весь объем, весь дизайн и уже старый ненужный материал. Полностью спилив все, сняв прежние ноготки, очищаю ноготки от пыли. Пилочкой 180 грит подпиливаю свободный край. Пушером аккуратно приподнимаю, пододвигаю кутикулу. И алмазной фрезой пламя с красной насечкой на 25 тысячах оборотах. Прохожусь сначала справа налево, вычищая обтереги из-под кутикулы и из пазухи левого бокового валика и также зашлифовывая его. Затем переключаю аппарат на реверс и прохожусь точно так же, только уже слева направо повторяю все те же самые движения. Кутикулу отрезаю кусачками для кутикулы. Стараюсь сделать это одним срезом, где необходимо дорабатываю. Тщательно вытираю ноготки от пыли, подлазя во все пазухи и обезжириваю их. Вот такой вот маникюр и мои ноготки после снятия нарощенных ногтей. Все с ними хорошо, ничего я не перепилила, достаточно деликатно сняла. Под самое мясо, ой, это конечно ужасно, без ногтей, как будто фаланги пальцев не хватает. И далее буду использовать арочные формы с Алиэкспресс. Обошлись мне они примерно 5 долларов, дошли за 3 недели. В отличие, например, от формулы профи, которую я купила за 20 долларов здесь, которые теперь пылятся. В эти формы я однозначно влюбилась. Ширина и размер данных форм мне, например, нулевка вообще на весь большой палец подходит. То есть подойдет даже для широкой ногтевой пластины. И первое, что я делаю, это подбираю формы по размеру к своим ноготкам. Я подобрала так, чтобы форма хорошо ложилась на ноготок и нигде не было зазора и оставалось достаточно места для материала. Мне подошли на большой палец четверка, семерки на безымянный указательный, шестерка на средний и на мизинец десятка. Обезжириваю для верности еще раз ноготки, промазываю бескислотным праймером или он же ультра бон и втирающими движениями наношу базовый гель. Просушиваю его 30 секунд. Забыла отметить по размеру, чтобы не выкладывать лишний материал. Отмечаю маркером на форме, какого размера мне нужны ноготки. Точно так же делаю отметки на остальных формах. Для работы с полигелем мне понадобится жидкость. Стаканчик для мономера. В него наливаю жидкость для работы с полигелем. И кисть 4 мм шириной. Насоветовали ее в моем любимом магазине. Ссылку на него оставлю в описании под видео. Мне понадобится прозрачный полигель. У меня это торговой марки Lil Nail из моих любимых цветные полигели у них они желейные полигели неоновый розовый 41 цвет и оранжевый 45 это что-то между что-то среднее между гелем желе и полигелем Итак, так форму выдавлю половинку горошины полигеля смачиваю кисть и кистью хорошенько приглаживаю где-то на половину формы неровно такое вот неровное тонкое пятнышко этого полигеля далее буду использовать сухоцветы также они с алиэкспресс такой бело-зеленый цвет Фруктики уже нарезанные. Они прекрасно режутся ножницами. Если нужны дольки половинки, также можно порезать. Клубнички. И вот такие вот цветы, сухоцветы. Я использовала алые, красноватые такие. И розовые, немного сиреневатые. Пинцетом их рву, крошу, как мне нужно. И какие необходимые кусочки использую. Прозрачный полигель, он не просушенный. Накладываю все, что мне необходимо. Это в первую очередь клубнички, дольки лимона, либо апельсина. Сухоцветы я беру с крышечкой, они здесь без этого геля. Добавлю сухоцвет, один лепесточек, цветочек. 
Вот что у меня получается, вот такой вот коктейльчик уже. Добавлю еще все-таки блесток, шестигранники, переливаются они как в тирка единорог. Мне удобно их помещать плоской кистью, у меня это овальная старая какая-то кисть. Далее буду использовать неоново-розовый полигель, яркий, прозрачный, но с ним немножечко мне было тяжеловато работать, потому что он не гель, не полигель, вот такое что-то желейный, действительно полигель какой-то. Нанесла хаотично розовый и добавлю немножечко оранжевого, вот как раз и получается вот эта тональность оранжево-розовая, как вот эти безумно красивые переливы фруктово-цветочного чая. С этим полигелем больше как с гелем приходится работать, его как бы растягивать, размазывать, подтягивать. Не как полигель, который можно приминать. Итак, вот что у меня уже получается. Я выложила всю эту красоту, а цветной полигель стянула, свела на нет в сторону кутикулы. Фиксирую в лампе, просушиваю 10 секунд. И теперь выкладываю большую горошину или даже полторы горошины прозрачного полигеля, смачиваю кисть в жидкости для работы с полигелем и растягиваю, приглаживаю его внутри формы. Вот так вот у меня все это выглядит. И теперь всю эту конструкцию, это сокровище, мне необходимо хорошо правильно установить на ноготок. Я смотрю на боковые параллели, чтобы они у меня не задирались. Выравниваю, смотрю сверху, чтобы ноготок не косило. Покажу снизу, как у меня ноготок выглядит и ставлю сушиться в лампу просушиваю ноготок одну минуту я начала с большого вдруг что-то не получится а правильнее будет выложить сразу материал во все эти формы и на каждый ноготок по очереди ставить эту форму фиксируя в лампе буквально по 5-10 секунд чтобы она просто не съезжала и накладывать следующую 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 так будет гораздо быстрее и затем все их ставим в лампу сушим 60 секунд у меня ноготки просохли я снимаю отщелкиваю формы и вы видите, что у меня получилось. Какие где затеки, подтеки. Слегка есть лишнего по бокам. На форму сильно давить не надо. Иначе все это будет расползаться под кутикулы в боковые валики. И при выпиливании всего этого, это будет просто потом мясо и кровь. Я, конечно, не подрасчитала. Сильно длинные у меня получились. Далеко, может быть, я сместила. Я не рассчитала вот эти 2-3 мм от кутикулы, наверное, отступ. И я много очень спилила затем. Вытираю липкий слой, он будет у кутикулы, где выглядывал вот этот полигель, и под ногтями. Вот что у меня получилось в обезжиренном, неопиленном виде. Достаточно все ровно, цивильно, твердосплавной фрезой. Вот такой вот маленькой, не знаю ее название, номер. Мне насоветовали девчонки в моем любимом магазине рядом с домом. Я подпиливаю эту ступенчику и убираю лишнее у боковых валиков. Далее пилочкой 100-180 грит выравниваю по длине все ноготки и подпиливаю слегка по форме. Тут как бы только выравниваю по форме. Керамической фрезой игла выравниваю ноготки снизу. Опил закончен, обезжириваю ноготки, промазываю бескислотным праймером у кутикулы, так как у меня спилен там материал, его в принципе там не было. Промазала базой для гель-лака и затем буду наносить вот такой пудровый гель-лак полупрозрачный, безумно красивый нюдовый цвет. У кутикулы наставляю каплю поплотнее и затем ее растягиваю кистью для градиента, свожу на нет, чтобы она не перекрыла мои красивые фрукты и цветы. Если необходимо, переворачиваю ноготок, чтобы гель-лак разровнялся. Просушиваю 30 секунд и затем ноготок перекрываю глянцевым топом без остаточной липкости. Топ сушу 60 секунд и чтобы ноготки блестели и были более прозрачными, под ногтями также перекрываю тонким слоем топа. Сушу его 60 секунд. И вуаля, мой фруктово-цветочный чайный маникюр готов. Что скажете? С чем у вас вызывает ассоциацию данный маникюр? Все гениальное просто. Просто, но я не сказала, что это очень быстро. Левой рукой я сделала правую ручку, в принципе, за 2 часа. Для левой руки это достаточно быстро. Но выкладывание, натыкивание вот этих цветочков, еще их прежде надо раздербанить. Плюс на клиенте это все не так-то просто. Я не могу сказать, что это наращивание за один час. Ну, в принципе, как обычное наращивание с каким-то дизайном. Но очень эффектное и очень кайфовое. Надеюсь, это видео вам понравилось или было полезным. Не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно. И до новых встреч!